হ্যালো স্টুডেন্টস আমরা চলে এসেছি আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আজকের ভিডিওর মাধ্যমে কিন্তু তোমরা বেশ কতগুলো জটিল প্রশ্নের খুব সহজে সমাধান পেয়ে যাবে এই প্রশ্নগুলো আমাদের কিন্তু সব সময় বিভ্রান্তে ফেলে যে প্রশ্নগুলো কি যেমন অনেক সময় আমাদের প্রশ্ন আসে যে ভারতের জলবায়ুর ওপর এলনিনো লানিনার প্রভাব আলোচনা করো আবার অনেক সময় আমাদের প্রশ্ন আসে মৌসুমি জলবায়ুর সহিত এলনিনো লালিনার প্রভাব আলোচনা কর বা এরকম প্রশ্ন আসে ভারতের জলবায়ুকে এলনিনো লালিনা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে বা কখনো প্রশ্ন আসে যে মৌসুমি জলবায়ুকে কিভাবে এলনিনো লালিনা প্রভাব মানে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তো এই সকল প্রশ্নগুলোর উত্তর আশা করি তোমরা আজকের ভিডিওটি একটু মন দিয়ে দেখলে খুব সহজে বুঝে যাবে তবে এই ভিডিওটি দেখার আগে তোমরা অবশ্যই আমার চ্যানেলে গিয়ে এলনিনো এবং লানিনা সংক্রান্ত যে দুটি ভিডিও অলরেডি আপলোড করা হয়েছে সেই ভিডিওগুলো অবশ্যই একবার করে দেখে নেবে তাহলে আজকের বিষয়টি তোমাদের বুঝতে আরও অনেক বেশি সুবিধা হবে তো শুরু করা যাক আজকের ভিডিও তো বন্ধুরা আমরা এলনিনোর সাথে মৌসুমি জলবায়ুর সম্পর্ক বা এলনিনো কিভাবে ভারতের জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই সম্পর্কে আগে বলি তো এলনিনোর বছরগুলোতে আমরা জানি স্বাভাবিক অবস্থার একটি বিপরীত অবস্থা লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ সেই বছরগুলোতে প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব উপকূলে তৈরি হয়ে যায় নিম্নচাপ এবং পশ্চিম উপকূলে হয়ে যায় উচ্চচাপ আমরা এটা অবশ্যই জানি বায়ু বল সমুদ্র বল সমুদ্র স্রোত বল সমস্ত সময় উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ পশ্চিম উপকূল যদি আমাদের হয়ে যায় উচ্চচাপ এবং পূর্ব উপকূল যদি হয়ে যায় নিম্নচাপ সেই বছরগুলো বায়ু বা সমুদ্র স্রোতের প্রভাব থাকে বা অভিমুখ থাকে পূর্বাভিমুখী অর্থাৎ পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয় ফলে পশ্চিম উপকূলে এই স্থানে যা কিছু জলীয় বাষ্প থাকে সেই সকল জলীয় বাষ্পগুলো কিন্তু ক্রমাগত প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব উপকূলের দিকে প্রবাহিত হয় এবং প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব উপকূলের দিকে প্রবাহিত হতে থাকলে প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম উপকূলের এই অংশটা কিন্তু ক্রমাগতভাবে জলীয় বাষ্পহীন হয়ে পড়ে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব পশ্চিম উপকূলের এই অংশে কিন্তু এই সময়টি তৈরি হতে থাকে ক্রমাগতভাবে মৌসুমি জলবায়ু এবং যেই মৌসুমি জলবায়ু এই স্থানটাতে তৈরি হবে সে মৌসুমি জলবায়ু প্রচুর জলীয় কণা নিয়ে জলীয় বাষ্প নিয়ে এই স্থানটায় তৈরি হতে যখন হয় তখন তার থেকে বেশ কিছু জলীয় বাষ্প নিয়ে এই দিকে অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব দিকে এই এলনিনো স্রোতটি প্রবাহিত হয় ফলে সেই সকল বছরগুলোতে মৌসুমি জলবায়ুর মধ্যে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কিন্তু কমে যায় ফলে সেই বছর জলীয় বাষ্পের পরিমাণের অভাবের জন্য ভারতবর্ষে মৌসুমি জলবায়ু কিন্তু সেভাবে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে না মৌসুমি জলবায়ু সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে না এই জন্য দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষে এই সকল বছরগুলোতে কিন্তু বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যেতে থাকে এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যখনই কমে যায় তখন কিন্তু ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অংশে খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এক্ষেত্রে আরও বলবো শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয় তৎসংলগ্ন অস্ট্রেলিয়া ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়ার মতো এই দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোও কিন্তু ব্যাপকভাবে জলীয় বাষ্পের অভাবের জন্য অত্যন্ত শুষ্ক হয়ে যায় এবং খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং কখনো কখনো এই দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দাবানলের মতো ঘটনারও কিন্তু সৃষ্টি হয়ে থাকে তো এইভাবেই আমাদের ভারতের জলবায়ুতে বা মৌসুমি জলবায়ুকে এলনিনো কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বা ভারতের জলবায়ুর পরিবর্তন সাধন কিন্তু করে থাকে এলনিনো তো এবার আসবো আমরা লানিনার ঘটনা লানিনা কিভাবে ভারত এবং এই ভারত তৎসংল এই অঞ্চলের জলবায়ুকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে লানিনা কি লানিনা হলো একটি শীতল জলের স্রোত বা শীতল স্রোত যেই স্রোত আমরা জানি প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব উপকূল থেকে পশ্চিম উপকূলের দিকে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ পশ্চিমাভিমুখী প্রশান্ত মহাসাগরে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয় কেন প্রবাহিত হয় আমরা জানি এই স্থানটি উচ্চচাপ পেরু স্রোতের প্রবাহের জন্য উচ্চচাপ বিরাজ করে উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগর পশ্চিম উপকূলের দিকে প্রচুর জলীয় বাষ্প নিয়ে কিন্তু এই বায়ুটি প্রবাহিত হয় 
এর ফলে অর্থাৎ এই লানিনার প্রভাবে কি হচ্ছে আমাদের এই স্থানে সৃষ্ট যে মৌসুমি জলবায়ু সেই মৌসুমি জলবায়ু লানিনার দ্বারা প্রবাহিত হয়ে আসা জলীয় বাষ্প দ্বারা আরও সম্পৃক্ত হয় এবং জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায় ফলে কি হচ্ছে সেই সকল বছরগুলোতে ভারতবর্ষে মৌসুমি জলবায়ু আরও বেশি সমৃদ্ধ হয় এবং আরও বেশি মাত্রায় কিন্তু বৃষ্টিপাত ঘটাতে সক্ষম হয় এছাড়া প্রচুর জলীয় বাষ্প নিয়ে আসার জন্য এই স্থানটি অত্যন্ত নিম্নচাপে পরিণত হয় এই বছরগুলোতে কিন্তু বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগরে অনেক বেশি ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয় এই কথাটা তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে যে বছর লানিনার প্রভাব অত্যাধিক মাত্রায় লক্ষ্য করা যায় ভারতের উভয় উপকূলে অর্থাৎ পূর্ব পশ্চিম উভয় উপকূলে বঙ্গোপসাগর আরব সাগরে কিন্তু বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়ের প্রবণতা অনেক বেড়ে যায় এবং তার সাথে সমগ্র ভারতবর্ষ এবং তৎসংলগ্ন এই সকল দ্বীপ রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া অস্ট্রেলিয়ার মতো দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোতে কিন্তু বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আরও বেড়ে যায় অর্থাৎ লানিনা এই ঘটনাটি কি ঘটনাটি ভারতের জলবায়ুতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এবং সেই সাথে অধিক বৃষ্টিপাতের জন্য পার্বত্য অঞ্চলে ধস ভূমি ধসের মতো ঘটনাগুলোকে কিন্তু অনেক বাড়িয়ে দেয় অর্থাৎ লানিনা মৌসুমি জলবায়ুকে অধিক সক্রিয় করে তোলে এবং তার ফলে কিন্তু এই ঘটনাগুলো লক্ষ্য করা যায় অপরদিকে এলিনো কি করেছিল মৌসুমি জলবায়ুকে নিষ্ক্রিয় করে তুলেছিল এবং তার দ্বারা ভারতবর্ষে খরা হয় এক কথায় বলতে গেলে লানিনা ভারতবর্ষে বন্যা সৃষ্টি করে এবং এলিনো ভারতবর্ষে খরা সৃষ্টি করে তো ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা জানালে জানাবে ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে শেয়ার করবে এবং অবশ্যই চ্যানেলের সাথে যুক্ত থাকবে থ্যাংক ইউ